शिखा丁浩，你不是说家里没有人吗？那这是什么东西？我会跟他说清楚，但今天不是好时机，你先快回家啊！我。萱萱，你别生气啊，是他纠缠我的。当我傻吗？真的，我今天叫他来就是要跟他提分手的事情，他一进门他就不肯走了。哦，我们什么都没有发生啊，什么事都没干。你说好巧不巧，就碰到你今天回来，我这不是怕你误会吗？我就让他先躲起来了。你想想，这么多年，我是怎么对你的？我心里原清楚。你别碰我！我现在看见你，我就觉得恶心。你跟我走。你就忍心？君，你真的要？好，我走。你今天心情也不好，我们改天再聊。你别生气啊，生气对身体不好。化妆品用在我身上，才能体现出他们的价值。你不用也好看、啊，我就喜欢天天看这样子的你。那你赶紧把手续办了。我要趁着月份小的时候办婚礼，穿婚纱。答应你，你说什么都对。嗯。对了，你不是说你要买车吗？表哥认识宝马四 S 店的销售，跟他们关系特别好，说是八七折就能拿下来。我看好了一辆叉一白色的，特别好看。你女孩开那么大的车啊？谁说我买车要自己开的？我是买给你的。真的假的？真的。你呢？是我孩子的爸爸，我未来的老公，我的不就是你的吗？是不是？真是我的好老婆。<笑><笑>
，那你答应我的事儿呢？你放心，我迟早会跟他离婚的。我跟他已经没有感情了，现在我是你的。张嘴甜。<笑>那些化妆品，只要你喜欢，我全给你买新的。好。林浩，轩轩，你回来了。你不是明天的飞机吗？怎么突然回来了？我临时改了航班啊。改航班怎么不跟我说啊？谁让你挂我电话呀？怎么我自己的家提早回来不行吗？我不是这个意思。啊。家里好乱啊。来客人了，嗯，客人，什什么客人啊？没有没有客人啊，你你坐那么长时间飞机了，要不要先洗洗个澡？也好。搞什么呢？我还能藏人啊？是不是你这次去旅游又听你那些闺蜜胡说八道了？陈轩轩，你有完没完啊？大半夜回来发什么神经啊？你不想好好过日子，我还想好好过日子呢。哦，你在外面玩开心了，回来折腾我是吧？人家说什么你都信，我说什么你都不信，我还是你老公。好的，算我想多了。哎，先去洗澡啊！哎，你别老跟你那些闺蜜在一块玩，你都被他们带坏了都要。你为什么总是催我洗澡啊？你急什么呀？我门口的行李箱还没打开呢。我帮你收。你过度紧张了，赶紧洗个澡啊，放松放松。你就安心的住下吧，正好这两天我加了那个小朋友，去学校住了。你加那个小朋友？嗯，一个亲戚，男生。那么，我给你拿新的床单还有被套，今晚你去我房间吧，我上午睡客厅就可以了。不用这么麻烦了，我睡沙发就可以了。我一个大男人怎么可以让个女孩睡客厅的沙发呢？我也有点累了。我方便在你这洗个澡吗？当然可以，等一等，给你拿新的沐浴露还有洗发露。何一飞，其实不用这么麻烦的，我也没有这么讲究。
已经查过了 Story 所有上交的证照，至少我们招商部在开业流程上没有犯过任何的错误，而且在开店的签字表上，集团有同意的标注，还有公章。高文，我欣赏你这个思路，把公司管理层一起拉进来，做得好。可是，我知道你要说什么。这样只能被动的撇清和我的责任关系。郑董还是会只给我们招商部一个考虑不周的罪。嗯，所以呢，只有找出假货的来源，还这件事情一个真相，这个才是我们反击的唯一方式。这样才能把泼在我身上的脏水彻底的洗干净，而且能找到真正幕后的主谋——一石二鸟，真正的解决问题。我觉得你有一点说错了。嗯、啊，哪儿错了？我觉得广文说的很有道理啊，这脏水呢不是泼在你一个人身上，而是泼给我们一起的。因为现在呢，我跟你是站在一条船上。哎哎，聊公事儿就聊公事儿，你们俩能不能在意一下我的感受？我现在为了万历的事儿已经担尽力竭，还要被你们俩的狗粮精神暴击。闭嘴！你跟 Star 的老板聊的怎么样？老板确定了，说是所有的进货渠道都是没有任何问题的，而且在事发之后呢，他把后仓所有同款的包都拿去品牌做了质检，确认都是正品。那只有卖出去那一只是假的啊，说不过去啊。后仓的监控是有死角，所以只有一个可能。什么可能？你们俩打什么哑谜呢？你觉得会是谁呢？你觉得呢？<笑>什么意思啊，两位高知神仙？还有个人坐这儿呢。Hello， 能不能有人费点心思给我解释一下？这不是很明显了吗？可我为什么要自找麻烦帮你们？我真闲得慌。哎，整件事情的关键呢，就是假货的来源。知道了这一点，就等于抓到了事情的突破口。嗯。所以我们现在已经知道了。Story 已经完全可以脱掉这个关系了，但只有两个可能：要么是销售调换了正品，要么是买包的客人回去换成了假包。可那个客人连包装都没打开过，那就只剩下一种可能了：销售换包。而且客人不可能不知情，很可能是两个人串通在一起上演了一出大戏。你们这么一梳理，忽然有一种豁然开朗的感觉啊！下了飞机都没吃东西之